மாணவ செல்வங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் நாம் முந்தைய காணொலி வகுப்பில் என்ன தலைப்பின் கீழ் பார்த்தோம் அப்படிங்கிறத பற்றி சற்று நினைவு கூறுவோம் எதையெல்லாம் இந்த காணொலி வகுப்பு மூலமாக அறிந்து கொண்டோம் என்றால் முதல் காணொலி வகுப்பில் செய்யில் பகுதி பார்த்தோம் நாமக்கல் கவிஞர் எழுதிய செய்யில் பகுதி அவர் தமிழ் மீது கொண்ட பற்றின் காரணமாக தமிழை பெருமைப்படுத்தி எழுதிய ஒரு செய்யில் வடிவம் ஒன்றை பார்த்தோம் அடுத்ததாக இலக்கணம் அந்த இலக்கணத்தில் நம்மளுடைய மொத்தம் நம்மளுடைய தமிழ் இலக்கணம் எத்தனை வகைப்படும் அப்படின்னா ஐந்து வகைப்படும் அந்த ஐந்து வகையில் முதலாவதாக இருக்கக்கூடிய எழுத்திலக்கணத்தின் ஒரு சிறு பகுதியை மட்டும்தான் நம்ம வந்து பார்த்தோம் அதாவது குற்றிய லுகரம் குற்றிய லிகரம் அப்படின்ட்டு குற்றிய லுகரம் அப்படின்னா ஆறு வள்ளின மேகல் மீது ஊர்ந்து வரக்கூடிய உகரம் குற்றிய லுகரம் தனக்குரிய ஒரு மாத்திரை அளவிலிருந்து குறைந்து ஒழிக்கும் அப்படின்றத பார்த்தோம் அடுத்தது குற்றிய லிகரம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா அதே தான் உகரமானது இகரமாக திரியும் அந்த இகரம் ஒரு மாத்திரையிலிருந்து அரை மாத்திரையாக குறுகி ஒழிக்கும் இது குற்றிய லிகரம் அடுத்தது முற்றிய லுகரம் அப்படின்னு ஒன்று பார்த்தோம் முற்றிய லுகரம் அப்படின்னா தனக்குரிய மாத்திரை அளவிலிருந்து குறையாமல் அதாவது ஒரு மாத்திரை அளவிலிருந்து குறையாமல் ஒழிக்கக்கூடியது எது அப்படின்னா முற்றிய லுகரம் அப்போ குற்றிய லுகர வகைகள் எத்தனை இருக்குது அப்படின்னா ஆறு வகை இருக்குது நெடில் தொடர் ஆயுத தொடர் உயிர் தொடர் வன்தொடர் மென்தொடர் இடைத்தொடர்னு குற்றிய லுகர எழுத்துக்கள் அப்படின்னா குசுடு துபுரு சரியா அடுத்ததாக இன்றைய காணொலி வகுப்பில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படிங்கிற ஆர்வம் உங்களுக்கு எல்லாம் இருக்கும் எது பார்க்க போகிறோன்னா உரைநடை உலகம் அப்படிங்கிற தலைப்பின் கீழே என்னது இப்போ நான் என்ன பண்ணிகிட்ருக்கேன் பேசிகிட்ருக்கேன் அப்போ நான் பேச பயன்படுத்துவது எது மொழி சரி நான் ஒரு இந்த வகுப்பு முழுவதும் முடிச்சுட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா உங்களுக்கு வீட்டு பாடம் கொடுக்குறேன் நீ என்ன செய்வேன் எழுதுவேன் அது எப்படி எழுதுவ அப்படின்னா மொழிகள் அதாவது எழுத்துக்களை பயன்படுத்தி மொழிகளாக வந்து எனது எழுதுவீங்க இல்லையா அப்போது நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிற தலைப்பு எது அப்படின்னா பேச்சு மொழியும் எழுத்து மொழியும் அப்போ அந்த பேச்சு மொழி எழுத்து மொழி அப்படி அப்படின்ற தலைப்பின் கீழே உட்தலைப்புகள்லாம் என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா மொழியோடைய வடிவங்கள் அடுத்தது ரெண்டு மொழியோடைய வடிவங்கள் சொல்கிறாங்க என்னென்னா பேச்சு அடுத்தது எனது எழுத்து அதில் வந்து பேச்சு மொழியை விவரிக்கிறாங்க அடுத்தது பேச்சு மொழியில் உள்ள பொருள் வேறுபாடு சொல்கிறாங்க அடுத்ததாக வட்டார மொழி கிளை மொழி எழுத்து மொழி அப்புறம் பேச்சு மொழிக்கும் எழுத்து மொழிக்கும் இருக்கக்கூடிய வித்தியாசத்தை சொல்கிறாங்க சரி வாருங்கள் விரிவாக பார்ப்போம் இதில் நுழையும் முன் அப்படிங்கிற ஒரு முன்னோட்டம் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க நுழையும் முன் அப்படின்னா என்னென்னா இந்த பாடப்பகுதியில் நுழையிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம இதனுடைய சுருக்க பகுதியை பார்ப்போம் என்ற அர்த்தம் சரி தமிழ் மொழியானது பழமையும் புதுமையும் மிக்க ஒரு சிறந்த மொழி இந்த மொழி இரண்டு கூறுகளாக பிரிக்கப்பட்டிருந்தது ஒன்று வந்து பேச்சு மொழி இன்னொன்று எழுத்து மொழி இதற்கிடையே நிறைய ஒற்றுமைகள் வேற்றுமைகள்லாம் இருக்குது அதை பற்றி பார்ப்போம் வாருங்கள் இந்த பத்தியில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா அதாவது மொழி என்றால் என்ன அப்படிங்கிறதுக்கான பொருள் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது தன்னுடைய எண்ணங்களை அதாவது தனது எண்ணங்களையும் உணர்ச்சிகளையும் பிறருக்கு வெளிப்படுத்துவதற்காக மனிதனால் உருவாக்கப்பட்டது தான் மொழி அதாவது ஒரு ஒருவருக்கும் இன்னொருத்தருக்கும் கருத்து பரிமாற்றம் எதன் மூலம் நிகழுது அப்படின்னா மொழி மூலமாக நிகழுது அப்படின்னு சொல்லலாம் ஒரு மனிதர்களுடைய சிந்தனையை வந்து ஒரு தலைமுறையிலிருந்து இன்னொரு தலைமுறைக்கு கடத்தி செல்வது எது அப்படின்னா இந்த மொழி தான் கடத்தி செல்கிறது அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் சரி அப்போ மொழி இல்லை அப்படின்னா சமுதாயமே இல்லை அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் அப்போ சமுதாயம் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு முன்னேற்ற பாதையில் போயிருக்கவே முடியாது அப்படின்றத தான் வந்து எனது இந்த பத்தியில் சொல்லியிருக்காங்க அடுத்த பத்தியில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா தொடக்க காலத்தில் மனிதர்கள் வந்து எப்படி வாழ்ந்தாங்க அப்படின்னா குழுக்களாக தான் வாழ்ந்தாங்க குழுக்களாக கூட்டங்கூட்டமாக வாழ்ந்தார்கள் அப்போ அவங்களுக்கு வந்து எனது தன்னுடைய கருத்தை வந்து மற்றவங்களுக்கு சொல்லணும் அப்படிங்கும்போது ஃபஸ்ட்டு சைகைகளை பயன்படுத்தினாங்க அப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா குறியீடுகளை பயன்படுத்தினாங்க அதன் காரணமாகவே அதனுடைய பரிணாம வளர்ச்சியே எனது மொழி 
தோன்றியது அப்படின்னு சொல்லலாம் அடுத்தது மொழியோடைய வடிவங்கள் ரெண்டு வடிவம் இருக்கு ஒன்னு வந்து என்னது வாயால பேசப்பட்டு பிறரால கேட்டு உணரப்படுவது பேச்சு மொழி அதாவது பேசுறதும் கேட்கிறதும் இது வந்து முதல் நிலை அடுத்தது கண்ணால் கண்டு பிறர் உணரும் வண்ணமாக வரி வடிவமாக எழுதப்படுவது வந்து எழுத்து மொழியாகும் அதாவது வரி வடிவமாக எழுதுவது எது அப்படின்னா எழுத்து மொழி சரி அடுத்ததாக என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ஒன்று வந்து பேச்சு மொழி முதல் நிலையும் இரண்டாம் நிலை வந்து எழுத்து மொழி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ பே கேட்டல் பேசுதல் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா அதாவது ஒரு குழந்தைக்கான தாய்மொழி தான் கேட்டலும் பேசுதலும் அது படித்தல் எழுதுதல் அப்படிங்கிறது இரண்டாம் நிலை அதாவது பிற மொழிகளை வந்து கற்றுக்கொள்கிறது அதாவது கேட்கும்போதும் பேசும்போதும் அவங்க அவங்களுடைய தாய்மொழி வந்து கேட்குது குழந்தைங்க அடுத்தது வந்து எழுத்து மொழிக்குன்னு வரும்போது பார்த்தோம் அப்படின்னா படித்தலும் எழுதுதலும் மூலமாக பல மொழிகளை வந்து அந்த குழந்தையானது கற்றுக்கொள்கிறது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்ததாக காலம் கடந்து வாழ்வதற்கு அதாவது ஒரு சிந்தனை அப்படிங்கிறது காலம் கடந்து வாழ்வதற்கு காரணமாக இருக்கிறது எது அப்படின்னா எழுத்து மொழி தான் அப்போ பேச்சு மொழி அப்படிங்கிறது வந்து உடனடி பயன்பாட்டுக்கு மட்டுமே உரியதாக இருக்கும் ஆனால் வரி வடிவில் எழுதப்படக்கூடிய எழுத்து மொழியானது காலம் தொன்று தொட்டு வாழ்ந்து கொண்டே இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரி அடுத்ததாக பேச்சு மொழி பேச்சு மொழி அப்படிங்கிறது மொழியோடைய உயிர் நாடி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மொழியோடைய உயிர் நாடி எதுனா பேச்சு மொழி பேச்சு மொழி மூலமாக உணர்வுகளை வந்து எளிதாக நம்ம வந்து வெளிப்படுத்த முடியும் அறிந்து கொள்ள முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பேசப்படும் சொற்கள் வந்து அவர்களுடைய பேசுவரங்களுடைய உடல் மொழி கூறு மூலமாகவும் ஒழிப்பதில் வந்து ஏற்ற இறக்கம் காரணமாகவும் வந்து எனது நம்ம தெளிவாக சீக்கிரமாக தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுதான் அந்த பேச்சு மொழியோடைய சிறப்பு கூறுகள் இப்போ பேச்சு மொழியுடைய சிறப்பு கூறுகள் என்ன அப்படின்னா உடல் மொழி ஒழிப்பதில் ஏற்ற இறக்கம் அப்படின்னு சொல்லலாம் சரி அடுத்ததாக பேச்சு மொழியில் எப்படி வந்து பொருள் வேறுபாடு அடையுது அப்படிங்கிறத வந்து விளக்கி இருக்காங்க அதாவது வந்து ஒரு குழந்தையை வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா குழந்தையை நல்லா கவனிங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது கவனி அப்படிங்கிற இந்த சொல்லுக்கான பொருள் என்னென்னா பேணுதல் அப்படின்னு பொருளை தெரிகிறது அதே நில் கவனி என் செல் அப்படிங்கிற போக்குவரத்து துறையுடைய சொல்ல பயன்படுத்தும் போது பாதுகாப்பு அப்படிங்கிற ஒரு பொருளை வந்து தருது அப்போ பேச்சு மொழியில் வந்து கவனி அப்படிங்கிறது என்னது பல இட இடத்துக்கு தகுந்த மாதிரி எனது பொருளை தருகிறது என்று சொல்கிறாங்க அடுத்ததாக இந்த பொருள் ஏற்ற இறக்க வேறுபாட்டை எப்படியெல்லாம் சொல்லலாம் அப்படின்னா என்னால் போக முடியாது அப்படின்னு ஓங்கி ஒழிக்கும் போது அதாவது கோபமாக சொல்லும் போது மறுப்பையும் என்னால் போக முடியாது அப்படின்னு சொல்லும் போது எனது இயலாமையை உணர்த்துவதாக சொல்கிறாங்க சரி அடுத்தது அதே போல் ஒரு அழுத்தம் கொடுக்கும்போது அந்த சொல்லுக்கு அழுத்தம் கொடுக்கும்போது அதற்கு ஏற்றவாறு பேச்சு மொழியில் பொருள் வேறுபாடு ஏற்படுது அப்படின்னு அதுக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு சொல்லியிருக்காங்க நான் பறவையை பார்த்தேன் என்ற து என்ற தொடரில் நான் அப்படிங்கிற சொல்லானது அழுத்தத்து கொடுத்தோம் அப்படின்னா பறவையை பார்த்தது யார் அப்படின்னு கேட்குறாங்க அந்த வினாவுக்கு விடையாக இருக்கும் அப்போ பறவை என்னும் சொல்லுக்கு அழுத்தம் கொடுத்தால் நீ எதை பார்த்தாய் அப்படிங்கிற வினாவுக்கான விடையாக அமையும் இப்போ பார்த்தேன் அப்படிங்கிற ஒரு சொல்லுக்கு அழுத்தம் கொடுத்தால் நீ பறவையை என்ன செய்தாய் என்று என்று கேட்கக்கூடிய வினாவுக்கான விடையாக அமையும் இவ்வாறாக ஒரு சொல்லை வந்து ஒழிப்பதில் ஏற்ற இறக்கமும் அழுத்தமும் வந்து பொருளை வேறுபடுத்துகிறது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கு வந்து எனது நன்னூலார் வந்து ஒரு நுண் நூற்பா ஒன்று சொல்லியிருக்காங்க எடுத்தல் படுத்தல் நலிதல் உழப்பில் திரிவும் தத்தமில் சிறிது உளவாகும் அதாவது எடுத்தல் படுத்தல் நலிதல் உழைப்பில் திரிவும் தத்தமில் சிறிது உளவாகும் அப்படிங்கிற நூற்பா மூலமாக இந்த ஏற்ற இறக்கம் உடல் கூறுகள் எல்லாமே வந்து எனது தமிழ் மொழியில் வந்து பேச்சு மொழியில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் சொல்கிறாங்க அடுத்து மூவா சொல்கிற ஒரு கருத்தை ஒன்று சொல் சொல்லியிருக்காங்க பேசப்படுவதும் கேட்கப்படுவதும் உண்மையான ஒரு மொழி 
எழுதப்படுவதும் படிக்கப்படுவதும் அடுத்த நிலையில் வைக்கக்கூடிய மொழி இவற்றையன்றி வேறு வகை மொழி நிலைகளும் உண்டு எண்ணப்படுவது நினைக்கப்படுவது கனவு காணப்படுவது ஆகியவை எல்லாமே எனது மொழின்னு சொல்கிறாரு அதாவது பேசுகிறது எழுதுறது மட்டும் மொழி கிடையாது என்னென்ன அப்படின்னா நினைக்கிறதும் எண்ணப்படுவது நினைக்கப்படுவது கனவு காண்பது இது எல்லாமே எனது மொழியிலேயே சாரும் அப்படின்னு வந்து எனது யார் சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா மூவா வந்து சொல்லியிருக்காரு சரி அடுத்ததாக வட்டார மொழி அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது அது என்னது வட்டார மொழி அப்படின்னா வட்டாரத்துக்கு வட்டாரம் என்னது ஒவ்வொரு வார்த்தையை வந்து ஒவ்வொரு விதமாக உச்சரிக்கக்கூடியது அதாவது சூழலுக்கு ஏற்றவாறு மனிதனுடைய வாழ்வியல் சூழலுக்கு ஏற்றவாறு அதனுடைய பொருள் வந்து ஒன்று தான் ஆனால் வார்த்தைகள் மட்டும் வேறு வேறையாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது இருக்கிறது என்ற சொல்ல இருக்கு கீது இருக்குது அப்படின்லாம் சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா என்னது வேறு என்னெல்லாம் சொல்லலாம் அப்படின்னா இப்போ வந்து ஒரு இடத்துல வந்து சோறு போடு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இன்னொரு இடத்துல சாப்பாடு போடு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி தட்டுன்னு சாப்பிட்ற தட்டை வந்து தட்டுன்னு சொல்லுவாங்க ஒரு சில பேர் வட்டல்னு சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி மாடுகளுக்கு தீனிகள்லாம் வச்சுருப்பாங்களே அதை வந்து எனது போருன்னு சொல்லுவாங்க இன்னொரு இடத்துல வந்து எனது குத்தாரி அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் வந்து எனது இடத்துக்கு இடத்துக்கு மாறுபடக்கூடிய மொழிகளை தான் வந்து எனது வட்டார மொழின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது கிளை மொழி கிளை மொழி அப்படின்னா நிறைய மக்கள் வந்து வெவ்வேறு இடங்களில் வாழ்வது உண்டு வாழும் இடநில அமைப்புக்கு ஏற்றவாறும் இயற்கை தடைகளுக்கு ஏற்றவாறும் அவர்கள் பேசக்கூடிய மொழிகளில் சிறிது சிறிது மாற்றங்கள் தான் ஏற்படும் அந்த மாற்றங்களை கொண்டு புதிய மொழியாக பிரியும் அந்த மாதிரி பிரிஞ்ச மொழி தான் பார்த்தோம் அப்படின்னா கிளை மொழிகள் அந்த மொழிகள் பார்த்தா கன்னடம் தெலுங்கு மலையாளம் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா திராவிட மொழிகள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரியா அதாவது சின் சின்ன சின்ன மாற்றம் ஏற்படும் அந்த மாற்றங்கள் வெல்லாம் என்ன அப்படின்னா கிளை மொழிகள் கன்னடம் அதாவது நம்மளுடைய தமிழ் மொழியிலிருந்து பிரிந்து சென்ற மொழிகள் தான் கன்னடம் தெலுங்கு மலையாளம் இதெல்லாம் என்னது அப்படின்னா கிளை மொழிகள் அடுத்ததாக எழுத்து மொழி எழுத்து மொழி அப்படின்னா பேச்சு மொழிக்கு நம்ம தந்த வரி வடிவம் தான் எழுத்து மொழி இது வந்து ஒரு கருத்தானது நீண்ட காலம் நிலை பெற்று இருப்பதற்கு உதவியாக இருப்பது பல நூறு ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்ட இலக்கியங்கள் எல்லாமே எதில் இருக்கு அப்படின்னா இந்த எழுத்து மொழியில் தான் இருக்கு ஆனால் இது என்னது சிதைவது கிடையாது வரி மட்டும் மாறுபடும் எடுத்துக்காட்டாக பார்த்தோம் அப்படின்னா அண்ணா காலை அப்படிங்கிறதுக்கெல்லாம் எனது இந்த நா மாற்றினாங்க யார் மாற்றினாங்க அப்படின்னா பெரியார் தான் மாற்றினாங்க எழுத்து சீர்திருத்தத்தை கொண்டு வந்தவங்க யார் அப்படின்னா பெரியாரும் வீரமாமுனிவரும் தான் கொண்டு வந்தாங்க சரி அடுத்ததாக பேச்சு மொழியும் எழுத்து மொழியும் அதனுடைய வேறுபாடுகள்லாம் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் அதாவது பேச்சு மொழியை உலக வழக்குன்னு சொல்லுவோம் எழுத்து மொழியை இலக்கிய வழக்குன்னு சொல்லுவோம் பேச்சு மொழிக்கும் எழுத்து மொழிக்கும் வேறுபாடுகள் சில மட்டும் உண்டு பெரும்பாலும் பேச்சு மொழி குறுகி ஒழிக்கும் எழுத்து மொழி பார்த்தா முழுமையாக ஒழிக்கும் பேச்சு மொழி குறுகி ஒழிக்கும் எழுத்து மொழி முழுமையாக ஒழிக்கும் அதாவது எடுத்துக்காட்டாக நல்லா சாப்பிட்டான் அப்படிங்கிறத வந்து நன்றாக சாப்பிட்டான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்தது பேச்சு மொழியில் உணர்ச்சி கூறுகள் வந்து அதிகமாக இருக்கும் எழுத்து மொழியில் உணர்ச்சி கூறுகள் வந்து குறைவாக இருக்கும் அதாவது வந்து நம்ம ஒரு பேசும்போது பார்த்தோம்னா தேவையில்லாத இடைச்சொற்கள்லாம் நிறையா பயன்படுத்துவோம் உம் வந்து சரி அப்படி வா ஆ அப்படிங்கிறதெல்லாம் பயன்படுத்துவோம் இந்த முறை வந்து எனது எழுத்து மொழியில் இருக்காது அதாவது உணர்ச்சி காரணமாக ஒரு அச்சத்தின் காரணமாகவோ அல்லது பயத்தின் காரணமாகவோ அல்லது வந்து ஒரு வியப்பின் காரணமாகவோ உணர்ச்சிகளை வந்து அப்பப்போ இடைச்சொற்களாகவே நம்ம பயன்படுத்திட்டு இருப்போம் அதெல்லாம் வந்து எதில் இருக்குது அப்படின்னா இந்த பேச்சு மொழியில் இருக்குது ஆனால் எழுத்து மொழியில் அதெல்லாம் இல்லை முன்ன சொன்னதே தான் உடல் கூறுகள் எல்லாமே வந்து எனது இந்த பேச்சு மொழியில் இருக்குது குரல் ஏற்ற தாழ்வுக்கு ஏற்றவாறு எனது நம்மளுடைய பேச்சு மொழியானது மாறுபடும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்ததாக எழுத்து மொழியில் சிந்தித்து எழுதப்படுவதால் பிழைகள் வந்து திருத்தி கொள்ள வாய்ப்புகள் இருக்குது எழுத்து மொழியில் பிழைகள் ஏற்பட வாய்ப்புகள் இல்லை திருத்தி கொள்வதற்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது ஆனால் பேச்சு மொழியில் சிந்திப்பதற்கு டைமே இல்லை அதனால் வந்து திருத்தி கொள்ள வாய்ப்புகள் குறைவு 
ஏன்னா பேச்சு மொழி வந்து இலக்கிய நடையில் அமையிறது கிடையாது எழுத்து மொழி வந்து என்னதை சிந்தித்து அமைத்து கொள்ளலாம் அடுத்து பேச்சு மொழி மக்களுடைய மனநிலைமைக்கு ஏற்றவாறு விரைந்து விரைந்து மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் ஆனால் எழுத்து மொழி பெரும்பாலும் மாறுவது கிடையாது பேச்சு மொழியில் பிற மொழி சொற்கள் அதிகமாக இடம்பெறும் ஆனால் எழுத்து மொழியில் மொழி தூய்மை வந்து பேணப்படுகிறது ஏன்னா பிற மொழி சொற்களெல்லாம் தவிர்க்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு கொள்கையோட மொழியானது கொண்டு செல்லப்படுகிறது அடுத்ததாக பேச்சு மொழியில் எழுத்துக்களை மாற்றி மாற்றி ஒழிப்பது உண்டு அதாவது இ அப்படிங்கிறது ஏ அதாவது இலை அப்படிங்கிறத இலை அப்படின்னு சொல்லுவோம் உலகம் அப்படிங்கிறத உலகம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த மாதிரி மாற்றி வீடு அப்படிங்கிறத வீடு அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த மாதிரி மாற்றங்கள் எல்லாம் அடிக்கடி பார்த்தனா பேச்சு மொழியில் மாறும் ஆனால் எழுத்து மொழியில் இதை வந்து மாற்றுவதற்கான வாய்ப்புகள் இல்லை அப்படின்னு சொல்லலாம் அடுத்தது இந்த பேச்சு மொழியில் இந்த பேச்சு மொழிக்கும் இந்த எழுத்து மொழிக்கும் நிறைய வேறுபாடுகள்லாம் இருக்கு அதுக்கு என்ன பேர் அப்படின்னா இரட்டை வழக்கு என்ற பெயர் உண்டு அதாவது வானொலி தொலைக்காட்சி போன்ற ஊடகங்கள் எல்லாம் பார்த்தா எழுத்து மொழியே வந்து இலக்கிய தமிழாக பயன்பட்டுட்டு வந்தது ஆனா அந்த நிலை வந்து தற்காலத்துல மாறிடுச்சு இப்ப வந்து நாளேடுகள்லையும் பருவ இதழ்கள்லேயும் மட்டுமே இந்த தமிழ் வந்து பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது பேச்சு தமிழ் காலந்தோறும் ஏற்பட்டு வரக்கூடிய மாற்றம் தை வந்து தவிர்க்க இயலவில்லை அதனால் வந்து எனது ஊடகங்களிலும் இலக்கியங்களிலும் திருத்தமான தமிழையே பயன்படுத்த வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி கட்டளை போடுற மாதிரி சொல்கிறாங்க அப்போது தான் நம்மளுடைய தாய்மொழியானது சிதையாமல் காக்க முடியும் சரியா அடுத்ததாக இங்கே தெரிந்து கொள்வோம்ல என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா இக்காலத்தில் புதிய அறிவியல் கண்டுபிடிப்புகள் மூலமாக சான்றோர்களின் உரைகள் ஒளிப்பதிவு மற்றும் ஒளிப்பதிவு இந்த லீ வந்து எனது இந்த லீ வந்து கேட்குற லீ இந்த லீ வந்து எனது வெளிச்சம் செய்யப்படுகிறது இதன் காரணமாக பேச்சு மொழி நீண்ட காலமாக நிலைத்து நிற்க வாய்ப்புகள் வந்து அதிகம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்ததாக ஒரு பாடல் ஒன்று இருக்குது இந்த பாடலை வந்து பாடினவங்க யார் அப்படின்னா பாவேந்தர் பாரதிதாசன் செந்தமிழை செலுந்தமிழாக வளர்க்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க செலுந்தமிழ் அப்படின்னா என்னென்னா செம்மை மிக்க ஒரு தமிழ் அதாவது வந்து செழுமையான அப்படின்ற பொருள் எளிய நடையில் தமிழ் நூல்கள் எளிதிடவும் வேண்டும் இலக்கண நூல்கள் புதிதாக ஏற்றுதலும் வேண்டும் வெளியுலகில் சிந்தனையில் புதித புதிதாக விளைந்துள்ள எவற்றினுக்கும் பெயர்கள் எல்லாம் கண்டு தெளிவுறுத்தும் படங்களோடு சுவடிகள் எல்லாம் செய்து செந்தமிழை செலுந்தமிழாய் செய்வதுவும் வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி பாவேந்தர் பாரதிதாசன் என்ன பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னா செலுந்தமிழை செந்தமிழை வந்து செலுந்தமிழாக மாற்றணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்காக நம்ம பாடுபட வேண்டும்னு சொல்லியிருக்காரு மீண்டும் ஒரு முறை பாடல் எளிய நடையில் தமிழ் நூல்கள் எளிதிடவும் வேண்டும் இலக்கண நூல் புதிதாக ஏற்றுதலும் வேண்டும் வெளியுலகில் சிந்தனையில் புதிது புதிதாக விளைந்துள்ள எவற்றினுக்கும் பெயர்கள் எல்லாம் கண்டு தெளிவுறுத்தும் படங்களோடு சுவடிகள் எல்லாம் செய்து செந்தமிழை செலந்தமிழாய் செய்வதும் வேண்டும் அதாவது எளிய நடையில் தமிழ் நூலை வந்து நம்ம எழுதணும் அதாவது வந்து பழங்காலத்து நூல்கள்லாம் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் அதுக்கெல்லாம் அகராதிகள் தேவைப்படும் அந்த நிலை இல்லாமல் தமிழ் நூல்களை எழுதிட வேண்டும் இலக்கண நூல்லாம் புதுசு புதுசாக ஏற்றணும் வெளியுலக சிந்தனைகள் அதாவது உலகம் முழுக்க இருக்கக்கூடிய சிந்தனைகள் எல்லாமே புது புது நூல்கள் எல்லாத்தையுமே நம்ம கண்டுபிடிச்சி தெளிவான படங்களோடு தெளிவான நூல்கள் அதாவது சுவடினா நூல்கள் மூலமாக நம்மளுடைய செந்தமிழை வந்து செலுந்தமிழாக மாற்ற வேண்டும் அதாக அதாவது எட்டு திசைக்கும் சென்றிடுவீர் எல்லாத்தையும் வந்து கொண்டு வந்து தமிழ் மொழியில் சேர்ப்பீர் அப்படின்னு சொல்லுவார் இல்லையா பாரதியார் அந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்தையுமே பாரதியார் சொன்ன கருத்துக்களை எல்லாமே வந்து எனது வெளி வெளிப்படையாக ஊட்டுவதாக இப்பாடல் அமைந்துள்ளது அடுத்ததாக சிறு சிறு குறிப்புகள் மூலமாக அந்த பாடப்பகுதி முழுவதையும் அறிந்து கொள்வோம் முதலில் மொழி மொழி அப்படிங்கிறது தனது எண்ணங்களையும் உணர்ச்சிகளையும் பிறருக்கு வெளிப்படுத்துவதற்காக மனிதனால் உருவாக்கப்பட்டது மொழி அந்த மொழி இரண்டு வகைப்படும் அவை பேச்சு மொழி எழுத்து மொழி அடுத்ததாக மொழி அப்படிங்கிறது ஒரு நிலையிலிருந்து அடுத்த தலைமுறைக்கு வந்து சிந்தனையை எடுத்து கொண்டு செல்ல பயன்படும் அந்த அத்தகைய மொழி இல்லை அப்படின்னா நம்மளுடைய மனித முன்னேற்றம் என்பதே இல்லை என்று கூட கூறலாம் அடுத்ததாக மொழியானது 
எப்படி வந்து மனிதன் தோன்றிய காலத்தில் பயன்படுத்தினான் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு சைகைகள் மூலமாகவும் அடுத்ததாக குரல் ஒளிகள் மூலமாகவும் அடுத்தது சிறு சிறு வார்த்தைகள் மூலமாகவும் வெளிப்படுத்தினான் அடுத்தது பேச்சு மொழி வாயினால் பேசப்பட்டு பிறரால் கேட்டு உணரப்படுவது பேச்சு மொழி அதாவது பேசுவதும் கேட்பதும் மொழியோடைய முதல் நிலை என்றும் அடுத்ததாக எழுதப்படுவதும் படிக்கப்படுவதும் மொழியோடைய இரண்டாம் நிலை என்றும் கூறினார்கள் அடுத்தது பேச்சு மொழியானது உயிர் நாடி அதாவது மொழிக்கு உயிர் நாடி என்றும் உணர்வுகளை எளிதாக வெளிப்படுத்துவது எது மூலமாக வெளிப்படுத்தலாம் அப்படின்னா பேச்சு மொழி மூலமாகத்தான் வெளிப்படுத்த முடியும் அத்தகைய பேச்சு மொழியுடைய சிறப்பு கூறுகள் எப்படி அப்படின்னா உடல் மொழியாகவும் ஒழிப்பதில் ஏற்ற இரக்கம் உடையதாகவும் இருக்கக்கூடியது எது அப்படின்னா நம்மளுடைய பேச்சு மொழி அடுத்தது பேச்சு மொழியுடைய பொருள் வேறுபாடு எப்படி மாறுபடுது அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் அடுத்ததாக வட்டார மொழி அந்தந்த வட்டாரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி மனிதனுடைய வாழ்வியல் சூழ்நிலைக்கு ஏற்றவாறு மாறக்கூடிய மொழி வட்டார மொழி அடுத்ததாக கிளை மொழி அதாவது தமிழ் மொழியிலிருந்து கிளைந்து அதாவது வந்து கிளை கிளையாக பிரிந்து சென்ற மொழிகள் வந்து கிளை மொழி என்று சொல்லலாம் அதாவது ஒரு பரந்தப்பட்ட நிலப்பரப்பில் மொழியை பேசுபவர்களுக்கு இடையே ஒரு பொருளை குறிக்க கையாளக்கூடிய சொற்களும் சொற்களுடைய ஒளி அமைப்பு இலக்கண அமைப்பு ஆகியவற்றில் வேறுபாடு இருப்பது வந்து கிளை மொழிகள் அதுக்கான படம் ஒன்று வந்து மலையாளம் கன்னடம் தெலுங்கு அடுத்தது பேச்சு மொழி எழுத்து மொழிக்குரிய வேறுபாடுகள் அத்தகைய பேச்சு மொழி எழுத்து மொழிக்குள்ள வேறுபாடுகளை வந்து என்னன்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா இரட்டை வழக்கு மொழி என்று கூறுவர் அத்தகைய இரட்டை வழக்கு மொழியானது பேச்சு மொழியும் எழுத்து மொழியும் வந்து எவ்வாறு வந்து மக்களிடையே பரவியது அப்படின்னா தொலைக்காட்சி வானொலி திரைப்படம் மூலமாக பேச்சு மொழியானது ஃபஸ்ட்டு எழுத்து மொழியாக இருந்தது அது காலமாக காலங்கள் ஓட ஓட பேச்சு மொழியாக மாற தொடங்கியுள்ளது எனவே வந்து எனது செய்தித்தாள் நூல்கள் நூல்கள் மின்னஞ்சல்கள் இதன் மூலமாகத்தான் வந்து எனது அப்படின்னா எழுத்து மொழிகள் வந்து செம்மைப்படுத்தப்பட்டு வருகிறது அத்தகைய எழு எழுத்து மொழிகளை வந்து மேலும் மெருகூட்டுவதற்காக இலக்கியங்கள் இலக்கணங்கள் எல்லாமே வந்து சிறப்பாக அமைய வேண்டும் அடுத்தது பேச்சு மொழி எழுத்து மொழிக்கான கருத்து வரைபடம் ஃபஸ்ட்டு மொழியோட வடிவம் பார்த்தோம் அடுத்து பேச்சு மொழி வட்டார மொழி கிளை மொழி எழுத்து மொழி மொழியை வந்து ரெண்டு வடிவம் பிரிக்கிறோம் ஒளி வடிவம் வரி வடிவம் அடுத்தது பேச்சு மொழியில் வேறுபாடுகள் பேச்சு மொழியும் எழுத்து மொழிக்கும் உள்ள வேறுபாடுகள் அப்படின்ட்டு அடுத்ததாக வீட்டு பாடம் பேச்சு மொழி சொற்கள் இருபத்தைந்து எழுத்து மொழி சொற்கள் இருபத்தைந்து எழுதுக எப்படி அப்படின்னா பேச்சு வழக்கு சொற்கள் இருக்குங்களா கோர்த்து சுவற்றில் நாட்கள் மனதில் பதட்டம் அந்த மாதிரி எழுத்து வழக்கு அப்படின்னா கோத்து சுவரில் நாள் மனதில் பதட்டம் நான் வந்து இதுக்கு நேருக்கு நேராகவே எழுதணும் கோத்துனா கோத்து அப்படின்னு எழுதணும்னு நான் சொல்லலை பேச்சு வழக்கு சொற்கள் இருபத்தஞ்சின்னு தனியாக பிரிச்சுக்கோங்க எழுத்து வழக்கு சொற்கள் இருபத்தஞ்சின்னு தனியாக பிரிச்சுக்கோங்க இல்லை பேச்சு வழக்குக்கு நான் எழுத்து வழக்கு நான் எழுதுகிறேன் அப்படின்னா ஐம்பது சொற்கள் எழுத வேண்டும் சரி இன்றைய காணொலி வகுப்பானது அனைவருக்கும் பயனுள்ளதாக அமைந்திருக்கும் என்று எண்ணுகிறேன் மீண்டும் அடுத்த காணொலி வகுப்பில் சந்திப்போம் நன்றி